আসসালামু আলাইকুম তো আমরা এই পর্বে দেখবো যে কিভাবে ভেরিয়েবল ইউজ করতে পারি হ্যাঁ তো এটার জন্য সরাসরি আমরা করে চলে যেতে পারি তো এখানে দেখেন যে আমাদের স্যাস ফাইলটা অলরেডি রান করাই আছে এবং এখানে আমরা গত টিউটোরিয়ালের কিছু কোড দেখতে পারতেছি আচ্ছা তো এখানেও আমরা মোটামুটি ওটার উপর ডিপেন্ড করে যে কাজগুলো আছে এগুলো দেখতে পারতেছি তো আমরা একটা কাজ করি এখান থেকে সবগুলো ডিলিট করে দিই আমরা নতুন করে সব কিছু লিখবো হ্যাঁ দেখেন আমি স্যাস ফাইল থেকে সব ডিলিট করে দিয়েছি স্টাইল ফাইল থেকেও সব কিছু কিন্তু ডিলিট হয়ে গেছে আচ্ছা তো সাধারণত ধরেন যে একটা প্রজেক্ট করতে গেলে আমরা সাধারণত কী করি প্রজেক্টের কালার কী হবে বা কোথায় কোন কালার দিবে এটা কিন্তু সাধারণত ডিপেন্ড করে হচ্ছে আমাদের কোম্পানির বা প্রজেক্টের লোকের উপর তাই না যে লোকের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আমরা হেয়ার সেকশন ফোটার সেকশন এগুলো কালার দিয়ে থাকি আচ্ছা তো নর্মালি ধরেন যে আমরা আজকে একটা কিছু ডিজাইন করার চেষ্টা করবো যে এটা রেড অথবা ব্ল্যাক এরকম কিছু একটা কালার দিব আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা সাইড ডিজাইন করতে চাই নর্মালি ধরেন যে আমি এখানে এস টাইমলে কিছু কাজ করি স্যাস টিউটোরিয়াল এটা যেটা আছে আমি এটা রাখতে পারি অথবা ডিলোড করে দিতে পারি আচ্ছা ডিলোড করে দিলাম আচ্ছা এখানে জাস্ট আমি একটা ক্লাস নিলাম হচ্ছে হেডার হ্যাঁ তো হেডার কী হলো জাস্ট একটা হেডার সেকশন হবে এর মধ্যে আমি এরকম লিখে দিতে পারি হচ্ছে হেডার হ্যাঁ সেকশন জাস্ট এরকম আচ্ছা এখানে যাই আচ্ছা আমি এখানে আসলে এই সোয়ানটা না নিই কারণ এই সোয়ান নিলে আরও কিছু প্রবলেম আসবে যেটা আমরা পরবর্তীতে সলভ করবো সো এই সোয়ানতেও আমি দেখাবো এটা পরে নিব আপাতত পি নিলাম হ্যাঁ আচ্ছা এরপর ধরেন যে আমরা হেডার নিচে আর একটা নিতে পারি হচ্ছে কন্টেন্ট আচ্ছা কন্টেন্ট সেকশন আমরা এরকম লিখে দিতে পারি কন্টেন্ট সেকশন এখানে আমি এই সোয়ানে নিলাম কোনো সমস্যা নেই আর হেডার যেটা ছিল ওটাকে কপি করে আমি আর একটা করে নিলাম হচ্ছে ফোটার হ্যাঁ আচ্ছা তার মানে আমাদের ক্লাস আছে কয়টা তিনটা একটা আছে হেডার কন্টেন্ট ফোটার আচ্ছা তো আমরা ধরে নিলাম এই যে আমাদের হেডার সেকশন আছে হেডার সেকশনের মধ্যে আমরা কিছু ডিজাইন দেবো হ্যাঁ তো কি কি ডিজাইন দিতে পারি আমরা জাস্ট এটা ডিফাইন করবো স্যার লোগো নিয়ে যেহেতু আমাদের কাছে কোনো প্রজেক্টের লোগো নেই সো আমরা নিজেরাই একটু ডিসাইড করে নিই আমরা বলে দিলাম যে ব্যাকগ্রাউন্ড হবে হচ্ছে ধরলাম রেড কালার হ্যাঁ আমি জাস্ট এখানে একটু লেগে দিলাম যে ব্যাকগ্রাউন্ড দেবো স্যার রেড কালার মানে হচ্ছে আমাদের হেয়ার সেকশন এবং ফোটার সেকশন দুটা ব্যাকগ্রাউন্ড রেড কালার আচ্ছা রেডটা একটু বেশি খ্যাত হয়ে যায় আমরা কি করে ব্ল্যাক দিই হ্যাঁ আমার ফেভারিট কালার আর কি আচ্ছা তো এখানে দেখেন হেডার হেডারের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি কী দেবো ব্ল্যাক আমরা তো আছে ফোটারটাও সেম ডিজাইন দেবো তার মানে হেডার এবং ফোটার দুটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কি হবে ব্ল্যাক হবে ওকে আচ্ছা আমরা টেক্সটের কালার দেবো কি ধরে নিলাম যে হোয়াইট ওকে আর আমরা এখানে একটা কাজ করি যে ফন্ট ফ্যামিলি দেবো ফন্ট ফ্যামিলি বললাম হচ্ছে আমরা ভাড় দানা দিব হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে যে আমরা এই সেম ডিজাইন মানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্ল্যাক তারপরে কালার হোয়াইট তারপরে বলতে পারি হচ্ছে ফন্ট স্টাইল হচ্ছে ভাড় দানা বা ফন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে ভাড় দানা এই তিনটা ডিজাইনই আমরা অ্যাপ্লাই করবো হচ্ছে হেডার প্লাস হচ্ছে ফোটার ঠিক আছে দুটোর উপরই আচ্ছা তো হেডার সেকশন আমরা সেম ডিজাইন দেবো ফোটার সেকশন যেটা আছে এটাতেও আমরা সেম ডিজাইন দেবো কী কী দেবো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্ল্যাক টেক্স কালার হোয়াইট ফন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে ভাড় দানা ওকে তাহলে আমরা স্যাস ফাইলে চলে যাই এখানে এসে আমরা বলতে পারি আমাদের ক্লাসের নেম কী ছিল হেডার আচ্ছা একটা স্পেস দিলাম দেওয়ার পর বলে হচ্ছে হেডার সেকশন অবশ্যই কী দেওয়া উচিত হাইট হাইট আমরা দিয়ে দিই না হলে দেখতে পারবো না আউটপুটে আচ্ছা তো আমরা এখানে বলা হচ্ছে একশো পিকজেল ওয়াইড আচ্ছা ওয়াইড আমরা বললাম হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আচ্ছা এখানে আমরা বলছিলাম যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেবো তাই না ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ওকে আমরা বলছিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেবো হচ্ছে ব্ল্যাক তো আমরা কী করলাম এখানে দিলাম হচ্ছে ব্ল্যাক ওকে আর আমরা টেক্সটের কালার আরও কিছু দিতে চাইছিলাম তাই না আমরা বলছিলাম যে কালার দেবো হচ্ছে ওকে আমরা কালার বলছিলাম হচ্ছে হোয়াইট ওকে আর আমরা কি আর কোনো কিছু দিতে চাইছি আচ্ছা এখানে দিতে চাইছি ফন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে কী হবে ভার্ত না তো আমি এটাকে কপি করে ফেলি তাহলে আর এখানে আমাকে কষ্ট করে লিখতে হবে না আসলে আচ্ছা এখানে আমি বললাম ফন্ট ফ্যামিলি কী হবে ভার্ত না হবে আমরা এটাকে সেভ দিলাম আচ্ছা এখানে দেখেন যে অটোমেটিক চলে আসছে তাই না হেডার হেডার মতো হাইট হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড কালার টেক্সট কালার তারপর হচ্ছে কি ফন্ট ফ্যামিলি ভার্ত না ওকে আমরা বলছিলাম সেম ডিজাইনটা আমরা কাকে দিব ফোটার কেউ দিব ওকে তো আমরা সেই ক্ষেত্রে এখানে কী করব সেম ডিজাইনটাকে কপি করে আমি বললাম আর একটা ক্লাস হবে কি ক্লাস হবে ফোটার ক্লাস হবে ওকে আচ্ছা তো আমি এখানে যাই তাহলে দেখবো ফোটার বলে একটা ক্লাস অটোমেটিক জেনারেট হয়ে গেছে মজার ব্যাপার আমরা কিন্তু সে এসে লিখতেছি না তারপরে অটোমেটিক জেনারেট
हाइट ये एक बस दिल पाँच पिक्सल और वाइटा दीते ना दी आसले कारण डिफल्ट ब्लक नहीं डबल क्लिक ग्रीन तर मान हमसे देखें दू जगह क्योंकि चेन्ज करते हैं तैना जो दू जगह ग्रीन कर दीते हैं से क्यों करते हेडार ए फोटार कलर का ग्रीन कर दी से ओके तो ए ग्रीन टा तो करते क्योंकि प्रब्लेम से चेन्ज करते हैं कई जगह दू जगह क्योंकि जो बेपारक हत दस टा क्लस मत बैकग्राउंड कलर ब्लैक लिखे फिलसिल दस टा क्लस मध्य थे कि करते हैं दस बार चेन्ज करते हैं दस जगह क्योंकि ब्लैक जगह दीते हैं ग्रीन तो सबसे बेटार है जो जो सरसिटी भैलूटा ना लिख लिखे एखे भेरिएबल यूज करतम तेल क्योंकि खूब सुंदर एक सुविधा पेतम सुविधा कि पाइम जो मैं एक जगह चेन्ज करतम अटोमेटिक सब जगह चेन्ज हो जो अच्छा बेपार देखी बैक्टिकल देखने बुझते पर बेपार क्या है तो एखे एक भेरिएबल डिक्लेयर करब हाँ तो हमें ये बल्लम जो से बैकग्राउंड हाँ बैकग्राउंड तो बैकग्राउंड मतलब बोली देवराउंड कलर की दीते चाहिए ग्रीन कलर तैना अच्छा तो हमें एखे जो बल्लम तो हमारे बैकग्राउंड कलर तो है से ग्रीन अच्छा तर देखें दो जगह क्यों कर टेक्सटाइल कलर की दीजिए ह्विट कलर ओके एखे हमें एक क्ज करी बल्लम टी एक्स टी टेक्सट कलर मैं हमसे टेक्सट कलर भेरिएबल नेम हाँ अच्छा तो भेरिएबल नेमर पर हमें क्यों करब एखे जो बल्लम टेक्सटर कलर हमारे क्यों ह्विट कलर तभी सेट कर दिल्ली से ह्विट ग्रीन लिखब सर ग्रीन लिखब ना क्यों लिखब ना कारण ग्रीन जो लिखे तो भविष्य में सब जगह के चेन्ज करते हैं क्योंकि अभी जो ग्रीनर पर शुद्ध बैकग्राउंड लिखे रखी तो एक जगह चेन्ज करब अटोमेटिक सब जगह चेन्ज हो जाए अच्छा एटाई हमें प्रैक्टिकाली देखी हाँ तो बैकग्राउंड कलर एखे ग्रीन छो ग्रीन ना लिखे हमें एबार बल्बा भेरिएबल नेम भेरिएबल नेम क्यों बैकग्राउंड तेल एखे बल्ब हमसे बैकग्राउंड ओके अच्छा एखे देखें ह्विट ह्विटर पर लिखल टेक्सट कलर तैना टेक्सट कलर मतलब ह्विट सेम थे तो अभी एखे जस्ट भेरिएबल नेम दिए दिल से टेक्सट कलर उंड तो मजा बेपर से देखें सी एस एस पेजे आसले क्योंकि एखे देते सीखी हेडर क्लस मतलब बैकग्राउंड कलर की से ग्रीन तैना क्योंकि एखे जो जाए देखें तो बैकग्राउंड कलर के ग्रीन दीसी क्योंकि बैकग्राउंड कलर ग्रीन दी हमें क्योंकि एक भेरिएबल नेम दीसी कथाई ऊपर जो डिक्लेयर कर आईना यह भेरिएबल ये भेरिएबल मतलब कलर हिसाब से क्यों दीसी ग्रीन और ये क्यों दीसी 
ব্যাকগ্রাউন্ড তাই না তার মানে হচ্ছে যে গ্রিন কালারটা আমরা সেভ করছি ব্যাকগ্রাউন্ড আর এখানে দিলাম হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড তার মানে এই ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে আসলে আছে কি গ্রিন তার মানে এখানে দেখা পাচ্ছে গ্রিন আর আমি যদি এখানে রেড দিতাম তাহলে এখানে আসতো কি অবশ্যই রেড আসতো যদি এখানে যাই আচ্ছা এখানে থেকে আসছে কি রেড আসছে না আচ্ছা তার মানে মেন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা আসলে এখানে এক জায়গায় চেঞ্জ করলাম আমার এখান থেকে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এই সেম সুবিধাটাই আমরা কি করব দিব হচ্ছে আমাদের ফুটারে একটু ভালো করে দেখি তো ফুটাটা আমরা কি করলাম ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিলাম তার মানে সেই যে ব্যাকগ্রাউন্ডে আসবে দেবে কি রেড কালার তার মানে এখানে নেব হচ্ছে রেড কালার আচ্ছা এখানে দেখবে কি কালার এখানে কি আছে টেক্সট কালার তো এখানে দেখেন টেক্সট কালার ভেরিয়েবলের মধ্যে কি আছে আপনি একটা টেক্সটটা সেভ করে রাখছেন কালার সেভ করে রাখছেন যেটা হচ্ছে হোয়াইট তার মানে আপনি এখানে দিচ্ছেন হচ্ছে হোয়াইট আচ্ছা ফ্রন্টের মধ্যে কী সেভ করে রাখছেন ভারদানা তার মানে এখানে আসবে হচ্ছে ভারদানা এখন আমরা যদি এটাকে রান করতে চাই তাহলে আমরা এখানে যাই জাস্ট একটু রান করি দেখেন হেটার সেকশন কী আছে রেড কালার ফোটার সেকশন কী আছে রেড কালার এবং ফ্রন্ট ফ্যামিলি কী আছে দেখেন তো সুন্দর একটা ইয়ে আছে সিস্টেম বলতে পারেন আচ্ছা এখন আমি আর একটা কাজ করতে পারি কী করতে পারি উপরে যাই এখানে যে আর একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি বললাম ফ্রন্ট সাইজ ভেরিয়েবলের নেম দিলাম তো এখানে যে আমি বললাম যে ফ্রন্ট সাইজ কত হবে টোয়েন্টি পিক্সেল তো আমি এখানে যে এখন হেটার ক্লাসের মতো বলবো সে ফ্রন্ট সাইজ মানে সি এস এস করে অ্যাড করতেছি এখানে যে বললাম ফ্রন্ট সাইজ আমি কোন ভেরিয়েবলে রাখছি এখানে ফ্রন্ট সাইজ নামক ভেরিয়েবলে রাখছি তাহলে ভেরিয়েবলটা দিয়ে দিলাম এই সেম কোডটাই আমি ফুটারও দিয়ে দিলাম তার মানে দেখেন ফুটারের মতো যে টেক্সট আছে সেটার ফ্রন্ট সাইজ কত হবে টোয়েন্টি পিক্সেল আবার হেটার মতো যেটা আছে সেটা হবে হচ্ছে টোয়েন্টি পিক্সেল এখানে যাই জাস্ট একটু রিলোর দিই দেখেন যে ফ্রন্টটা কিন্তু একটু বড় হয়েছে টোয়েন্টি পিক্সেল নিয়েছে তাই না আচ্ছা তো এখানে আমরা আর একটা ব্যাপার দেখতে পাই দেখেন যে এখন যদি আমার চেঞ্জ করা লাগে নর্মালি ধরেন যে আমি কালার এই যে আমার যে সেকশনগুলো আছে হেটার সেকশন এবং ফুটার সেকশন আমি চাইছি দুটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কী হবে ইয়েলো কালার বা অন্য কোনো কালার ধরলাম যে ব্লু কালার দেবো হ্যাঁ তো দেখেন আমার কিন্তু এখানে কষ্ট করে আর ব্লু কালার লেখা দরকার নাই এখানেও ব্লু লেখা দরকার নেই আমি কি করবো উপরে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে ভেরিয়েবলটা আছে এখানে যে আমি বলবো সে ব্লু তো এক জায়গায় দেখেন চেঞ্জ করলাম এখানেও ব্লু চলে আসবে এখানেও ব্লু চলে আসবে যদি আমরা দেখতে চাই এখানে যাই দেখেন ব্লু এখানেও ব্লু এখন আমরা যদি রান করি তাহলে এখানে মোটামুটি দেখতে পারবো যে ব্লু কালার হয়ে গেছে তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন যে ভেরিয়েবল ইউজ করার সুবিধাটা আসলে কি যে আমরা যদি ভেরিয়েবলটা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারি তাহলে দেখেন আমাদের কত ইজিভাবে আমরা ডিজাইনগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারতেছি বা কম কোড লিখে কিন্তু আমাদের কাজগুলো করা যাচ্ছে আর কি এবং ভবিষ্যতে চাইলে আমরা খুব কম সময় এটাকে কী করতে পারবো চেঞ্জ করতে পারবো বা এডিট করতে পারবো তো থ্যাংক ইউ সবাইকে